Cześć kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Świadomych Rozmów. Ja nazywam się Grzegorz Glinka, jest ze mną Chris Rudolf. Cześć Chris. Cześć, cześć wszystkim. Z którym wspólnie poprowadzimy dzisiejszą audycję. Jest niedziela, za oknem szaro, buro i ponuro, ale nie martwcie się, po prostu pomyślcie pozytywnie ze świadomością, że po, ga- po każdej burzy zawsze wychodzi słońce. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat OBE i jest z nami gość Rafał Nieradzik, wizjoner, artysta, wideobloger, autor książek. Cześć Rafał. Cześć, witam Wam serdecznie. Nie wiedziałem, że mam tak dużo tych przydomków już przed. Ja myślę, że masz więcej i zaraz pewnie o tym opowiesz, ale nim to nastąpi, to chcielibyśmy Ci podziękować za przyjęcie zaproszenia dla naszego Radia z Londynu. Dzięki wielkie. Cieszę się również. Miło Was spotkać. Mam nadzieję na owocną rozmowę. Jak Ty się dzisiaj czujesz? Moje ciało fizyczne czuje się nieźle. Ogólnie no, jest to pierwszy dzień, w którym troszeczkę udało mi się wyspać, ale to też czasem nie powoduje, że akurat lepiej się czuję, kiedy troszeczkę więcej tego snu jest, więc no, czuję się tak ok, jest dobrze, zobaczymy jak będzie. No i super. Dobrze, jakbyś mógł to przedstaw się w paru zdaniach naszym słuchaczom, tudzież widzą. No, nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego, ale jak najbardziej um, no, od wielu już lat praktykuję różne metody wychodzenia poza ciało fizyczne. No to też gdzieś na samym początku spowodowało, że pojawiły się nowe pytania kierowane ciekawością. Odkrywałem różne odpowiedzi, które mnie samemu dawały właśnie satysfakcję, jakiś grunt pod nogami w tym fizycznym życiu i na podstawie tego no, napisałem kilka książek, stworzyłem autorski program warsztatów uczących między innymi podróży poza ciałem. Tworzę program na YouTubie, cóż jeszcze, no zajmuję się wieloma rzeczami w swoim fizycznym życiu. Staram się żyć tak, żeby nie żałować, żeby być spełnione i wypełniać gdzieś swoją taką misję, cel taki nadrzędny. Chyba tyle. Powiem Ci, że pięknie, żeś się przedstawił, dziękujemy. Ale jak to się w ogóle zaczęło u Ciebie? Obe, podróże astralne. Może też wytłumaczmy, czym to właściwie jest, na czym polega. Mhm. OB, czyli Out of Body Experience, czyli doświadczenia poza ciałem, no jest tutaj jak gdyby w tej nomenklaturze ta nazwa dla wielu znaczy jedno, prawda? Wychodzenie poza ciałe, poza ciało fizyczne, takie klasyczne, czyli oderwanie się od ciała, w którym cały czas jesteśmy świadomi tego, że się odrywamy, w którym w pewnym momencie po prostu doświadczamy świata niefizycznego, tego, który jest obok tego, w którym w tej chwili się znajdujemy i to jest takie klasyczne obek, kiedy dążymy do tego i cały czas świadomie gdzieś tam różnymi etapami no, stajemy się coraz bardziej aktywni w tym drugim świecie, w tym poza, a mniej aktywni w tym świecie fizycznym. Ale tak naprawdę to, to wyjście poza ciało, to OB, to również oczywiście śmierć kliniczna, to również świadome sny, to podróże mentalne, to różnego rodzaju przebłyski, jasnowidzenie i tak dalej. Tu jest tylko kwestia jedna, jak bardzo odczuwamy ten świat poza. Tu w tym klasycznym OB jesteśmy w 100% w nim i doświadczamy go nawet czasami bardziej namacalnie niż w tym świecie fizycznym. Czujemy się tam bardziej zakotwiczeni, bardziej odczuwamy rezonans albo ewentualnie to dostrojenie jest silniejsze nawet niż niejednokrotnie w tym świecie fizycznym, a w innych podróżach, na przykład w świadomym śnie, no to, to ta, ta faza jest troszeczkę płytsza, prawda? Tam łatwiej jest jak gdyby zasnąć, utracić tą świadomość. Dlaczego niektórzy uważają, że tam mniej można zrobić, mniej można uzyskać odpowiedzi i tak dalej. Bardzo myślę, że podobne do OB będzie doświadczenie śmierci klinicznej. Sam nie doświadczyłem, ale jest tu Chris, który na ten temat może coś więcej powiedzieć. Może porównanie jakieś się tutaj też znajdzie. Byłoby fajnie, bo sam osobiście nigdy nie rozmawiałem z osobą, która doświadczyła śmierci klinicznej, a dużo na ten temat czytałem i też kilka takich programów stworzyłem, także byłoby ciekawie. Cóż jeszcze, podróż mentalna. Tutaj to jest podróż na zasadzie takiego... takiej pogłębionej medytacji, transu, bardzo zbliżonej do hipnozy, 
choć hipnoza może tutaj być troszeczkę pogłębioną podróżą mentalną, troszeczkę bardziej wychodzi poza kontekst jak gdyby fizyczny, tutaj to ciało jest mniej namacalne w hipnozie, w podróży mentalnej bardziej odczuwamy ciało fizyczne, możemy jak gdyby regulować, kontrolować ciało fizyczne, a jednocześnie gdzieś tam eksplorować światy niefizyczne, no w hipnozie jest troszeczkę inaczej. Mimo to i w podróży mentalnej, i w hipnozie cały czas aktywny jest jak gdyby zmysł yy, mowy, prawda? Czyli możemy mówić to, co widzimy, czego doświadczamy. Tam jest rodzaj takiej yy, yy, syntezy tych wszystkich zmysłów, bo to nie tylko widzenie, ale również głosy, zapachy, bardzo często też smaki. Yy, to wszystko jest jak gdyby dostępne w podróżach właśnie hipnozy i podróży mentalnej. No, a tym bardziej, jeżeli chodzi o klasyczne OB, tam to wszystko jest jeszcze bardziej namacalne. Tam po prostu jesteśmy w tym drugim świecie, tym duchowym świecie, jak później, zgodnie z tym, co odkrywamy, do czego dochodzimy, mamy takie refleksje, że to jest ten właśnie świat duchowy, do którego prawdopodobnie, bo będę używał tego słowa prawdopodobnie, nie jestem tego wszystkiego pewny, żeby ktoś nie powiedział, tak, że ktoś, kto wychodzi poza ciało, już na 100% wie, nie, Możemy jedynie porównywać doświadczenia innych podróżników, wyciągać z nich wnioski, te wspólne cechy i na ich podstawie budować właśnie większe prawdopodobieństwo tego, że tak właśnie będzie, że tak jest. Ale czy tak będzie, czy tak jest, przekonamy się po śmierci. W każdym razie tak to wydaje mi się jest ten świat duchowy, do którego trafimy po śmierci fizycznego ciała. No i myślę, że chyba tyle mogę na teraz powiedzieć, na start, tak ogólnie bardzo. No mogę wymienić jeszcze osoby, które gdzieś tam w tym świecie zachodnim stworzyły w ogóle tą informację, gdzieś przybliżyły ją szerszemu gronu. No to był Robert Monroe przede wszystkim, podróżnik już w latach 50., 60. zaczął właśnie doświadczać tego typu spraw. Potem zaczął je opisywać, w, w sumie powstały trzy książki. No cóż, właśnie te jego książki bardzo często są taką inspiracją między innymi dla nas. Tu w Polsce bardzo często gdzieś zainspirowały wielu, wielu ludzi, którzy później też doświadczali tego, mogli potwierdzać jego podróże, mogli otwierać się na nowe obszary, światy niefizyczne, a jest tego tam naprawdę niezliczona ilość. No i dokładać troszeczkę swoich informacji do tych, które już między innymi on odkrył. Drugą taką personą jest Bruce Moen. No jest tych osób też znacznie, do, dosyć sporo. Możemy tutaj sięgać nawet i do spirytyzmu XIX-wiecznego, w którym również te, te informacje, które tam Kardec na przykład odkrył, one też gdzieś później były potwierdzone między innymi przez Roberta Monroe. Także jest tego naprawdę sporo. Mówiąc też na przykład o takim wizjonerze jak Casey, prawda, z lat 30. dwudziestych, XX wieku, który również wiele, wiele informacji odkrył za pomocą na przykład właśnie takiego transu hipnotycznego. To też jest podróż poza ciało. Zresztą oni wszyscy też wspominają o czymś takim jak OB. Więc to jest w naszej jak gdyby historii, kulturze bardzo obecna informacja, bardzo ta metoda jest trwała. Ona tak naprawdę jest tylko z pokolenia na pokolenie odkrywana jak gdyby na nowo. To nie jest nic nowego. Już Pitagorejczycy w starożytności po V wiek, prawda, VI wiek przed naszą erą już stosowali podróże poza ciałem. Piszą o nich Platon, wkładając właśnie w usta Sokratesa między innymi informacje o duchach opiekuńczych, o reinkarnacji, nawiązując do Pitagorejczyków i tak dalej. Więc to nie są nowe rzeczy, prawda? To nie są nowe rzeczy, my je po prostu tylko odkrywamy na nowo. Z życia na życie. Mówiłeś przed momentem, że wchodząc w OB możemy zrobić więcej niż podczas hipnozy. Powiedz, co możemy zrobić, będąc już tam, w tamtych przestrzeniach, swoją świadomością? No to nie do końca bym był taki pewny, czy my możemy więcej. To znaczy, my bardziej odczuwamy ten świat, ale za pomocą hipnozy czy właśnie podróży mentalnej jesteśmy w stanie jak gdyby odkrywać i eksplorować pewne obszary albo uzyskiwać informacje y, łatwiej. Moim zdaniem zdecydowanie łatwiej. Y, w OB, kiedy wychodzimy poza ciało fizyczne, jesteśmy w tym drugim świecie, jest tak wiele bodźców, które mogą nam y, jak gdyby uniemożliwić pewne eksploracje albo podróż, 
jest tak wiele spraw, które gdzieś tam pojawiają się, pojawiają się jakieś istoty, prawda? My to wszystko badamy, jesteśmy tymi badaczami, jesteśmy tą sądą, która w tym świecie nagle się znalazła. Bardzo często powoduje nami też strach i lęk, ponieważ jesteśmy sami. Cały czas gdzieś odkrywamy coś, co jest nam nieznane. No, jak się okazuje, jednak to jest coś znanego tylko po prostu przez amnezję, która, której doświadczamy jako nowa istota rodząca się w tym świecie, no zapomnieliśmy po prostu o tym świecie. W każdym razie eksploracja przez OB jest bardzo ograniczona do momentu, kiedy my odkrywamy pewne metody, o których już wspominał Robert Monroe, a metody te nazywamy podróżą na holu własnego jakby tego ja tam, czyli takiego zbioru dusz, do którego my między innymi należymy, albo no, nazwijmy to jak chcemy, może to być anioł stróż, może to być jakiś duch opiekuńczy, nadświadomość. W każdym razie jest to metoda na, polegająca na tym, że wyrażając intencję o pomoc takich istot, w pewnym momencie ją otrzymujemy i one nas zaprowadzają do pewnych obszarów, do których samodzielnie nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. I to wtedy dopiero zaczynają się no takie dalekie podróże, te informacje, które między nimi opisałem w książce i tak dalej, w książkach, także mm, samo wychodzenie z ciała mm, no nie przynosi jakichś wielkich i mm, epokowych informacji, które mogłyby coś zmienić, nawet i w naszym życiu. Jedyne co, to mogą nas uświadomić tylko bardziej, że jesteśmy czymś więcej niż ciało fizyczne, ale jesteśmy w bardzo takim przyziemnym obszarze. Ja to nazywam obszar startowy. To może być bardzo często ten pokój, w którym się znajdowało nasze ciało. To może być obszar troszeczkę wykraczający poza ten pokój. W nomenklaturze Roberta Monroe, Instytutu Roberta Monroe, no, mówimy o tych obszarach jako fokusy, stany skupienia, prawda, świadomości. Ale tylko podróż na holu jest w stanie nas wyprowadzić dalej w te obszary, w których już dzieje się naprawdę coś ważnego, interesującego. W hipnozie kiedy jesteśmy prowadzeni przez monitora, osobę, która za pomocą sugestii przeprowadza nas przez te wszystkie etapy, najpierw relaksacji oczywiście tego wprowadzenia w ten trans odpowiedni, dostrojenia tych zmysłów niefizycznych, jesteśmy w stanie dotrzeć naprawdę głęboko. Jak się okazuje w hipnozie podróży mentalnej jest to znacznie łatwiej, Łatwiej jest uzyskać pewne informacje, szczególnie właśnie werbalne. Na drugim miejscu stawiałbym tutaj informacje wizualne, a potem ewentualnie inne zmysły, ale jest zdecydowanie łatwiej do nich dotrzeć, łatwiej je zapisać, zarejestrować. W OB jesteśmy zdani na swoją pamięć po powrocie do ciała. Jeżeli my sobie tego wszystkiego nie powtórzymy na głos, na przykład leżąc jeszcze w łóżku, to powiedzmy, że... 60% tych informacji gdzieś umyka po prostu. To jest tak za, jak z zapamiętywaniem snów, prawda? Wystarczy jakiś, yy, jakaś tylko sprawa, która gdzieś tu w tym świecie się toczy, na przykład budzimy się, prawda, jest telefon, zerkamy w ekran, już sen po prostu ulatuje. I tak samo jest z OB. Jeżeli my sobie tego nie powtórzymy, to tylko szczątkowo możemy te informacje przenieść tutaj gdzieś na papier. No w hipnozie i w podróży mentalnej tutaj właśnie jest troszeczkę, troszeczkę łatwiej. Ileż razy byłem poza ciałem fizycznym i Doświadczyłem e, takich, e, takich rzeczy, że przekazywane były całe teksty jakieś, prawda, coś imponującego. Ja wiedziałem, że to jest coś bardzo odkrywczego, że to jest coś, co zmieni rzeczywistość. Po powrocie do ciała nie byłem w stanie otworzyć nawet linijki tego tekstu. I to jest właśnie ten największy problem podróży OB. Bardziej e, zapamiętujemy emocje, to co się łączyło z tym, e, co było w tym danym obszarze, z tą istotą zapamiętujemy czasami wyrywkowo słowa, ale jeżeli chodzi o, o jakieś takie bardzo rozległe treści, które gdzieś tam nam są przekazywane, to już jest z tym ogromnie, ogromnie trudno. Dlatego w tych moich książkach między powiedz... właśnie tak, tak, to proszę. Przepraszam. Powiedz, na ile bezpieczne jest takie podróżowanie, bo ja na przykład, kiedy jeszcze byłem mało latem, miałem taką spontaniczną przygodę z, właśnie z doświadczeniem poza ciałem, nad ranem no, moja świadomość sama wyszła z tego ciała. Znalazłem się w przestrzeni, która podobna była do mojego pokoju i w pewnym momencie skoczyła mi jakaś ciemna energia, którą ja nazywam małpą. Skoczyła mi na plecy i powiedziała, że mnie nie wypuści i będzie na mnie siedziała tak długo, aż wyjście wszystkie energie ze mnie. Byłem wtedy bliski płaczu, nie miałem pojęcia w jakim stanie jestem. 
bo to było moje pierwsze takie wyjście poza ciało i e, po, nazwijmy to jakimś czasie pojawił się dziwny mężczyzna, on wszedł przed, przez drzwi do mojego pokoju, był w czarnym garniturze, twarzy nie pamiętam, ale był kimś nieznajomym i zaczął wydawać polecenia tej małpie, żeby zeszła ze mnie. Po jakimś no, kilkukrotnym powtarzaniu ona to zrobiła, a, a sam ja dostałem reprymendę od tego kogoś, żebym się nie bawił w takie rzeczy, ponieważ nie jestem do tego gotowy. Ale co ciekawe, ja sam tego nie sprowokowałem. Ja sam nie chciałem wychodzić spoza ciało. To był, nazwijmy to, przypadek, czyli spontan. No i nie wiem, jak podchodzić do tej sprawy. Miałem jeszcze kilkakrotnie takie drobne OB, tak jak mówisz, jakieś odkrywcze, wielkie poematy czy mądrości życiowe, ale już mam pewien lęk do, do tych podróży i dlatego być może tego nie rozwijałem, chociaż i czytałem Alana Kardeka i Roberta Monroe, to jednak nie odważyłem się wejść w te doświadczenia. Co to, co to mogło być twoim zdaniem i na ile te podróże są bezpieczne? Co można stracić też, jeśli na przykład są niebezpieczne? No tak, z mojego doświadczenia wynika, że faktycznie na samym początku, ogólnie tutaj nawiązałeś do bardzo istotnej sprawy. Kiedy byłeś dzieckiem, prawda? Kiedy byłeś młodszy. Ona ma o lat, nastolatka. Właśnie, właśnie. Kiedy jesteśmy dziećmi, dochodzimy do tego wieku takiego nastoletniego i tak dalej, tych doświadczeń jest naprawdę sporo i my tak naprawdę nie wiemy, że to są te doświadczenia. Kiedy byłem dzieckiem, sam miałem bardzo dużo snów o lataniu, o spadaniu. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak łatwo, bo później odkrywając właśnie te, te różne możliwości, wiem na przykład, że poprzez sen o lataniu albo o spadaniu bardzo łatwo można wejść właśnie w świadomy sen, prawda? Albo wyjść poza ciało, bardziej lub mniej namacalnie. No wtedy, gdybym wiedział, no ciekawe, jakby się potoczyło moje życie bo to rzeczywiście jest duża dawka różnego rodzaju informacji i energii, które mogą wpłynąć na nasze życie, pomóc nam. No, jako dzieci my mamy z moich takich informacji i z innych informacji wynikających z podróży poza ciało, wynika, że jako dziecko, jako dzieci otrzymujemy wielkie wsparcie z tego świata duchowego. Ten świat duchowy wspiera nas w tym początkowym okresie właśnie poprzez sny, poprzez tego typu doświadczenia. I teraz... Ty doświadczyłeś czegoś takiego, prawda? W moich podróżach, ja, ja nie, nie znajdę jak, te, takiego remedium dla ciebie, dlaczego tak się stało, ale mogę tylko ewentualnie porównać to analogicznie do, do swoich doświadczeń. I w moich podróżach na samym początku oczywiście też był lęk, był lęk. I teraz trzeba znaleźć źródło tego lęku. Czy to jest mój lęk, który powoduje, że tam pojawiają się takie, a nie inne istoty, pojawiają się tacy, a nie inni którzy blokują w pewien sposób tą naszą podróż, czy to autentycznie są byty, które mają jakieś swoje stanowienie jak gdyby w tym świecie duchowym i które autentycznie wpływają na nas, na które nie mamy absolutnie wpływu. I teraz jeżeli A, jest to nasz lęk, to wystarczy opanować lęk, wydobyć z siebie te drobiny, a później całe pokłady dobrej energii i to wszystko można tam ukształtować dokładnie tak, jak my chcemy. Możemy zniwelować, zniszczyć e, wszelkie istoty, które tam pojawiają się i w jakiś sposób nas mogą ograniczać, tylko wystarczy opanować ten lęk, strach właśnie przed tym nieznanym, a jeżeli B, jest to ta istota, która właśnie istnieje autentycznie, jakiś byt, bo może to być po prostu ktoś zmarły, kto w tym świecie przy, przy cielesnym, w tym przy fizycznym świecie dalej funkcjonuje i na przykład czerpie energię z osób, które w tym świecie żyją, prawda? Jest wiele takich e, osób, pisał właśnie tak jak mówisz o nich, Kardek między innymi, prawda? Monroe w pierwszej książce też o czymś takim wspominał. E, to są dusze ludzi, które w jak, z jakiegoś powodu były złe za życie, i, i czerpią dużo energii ze, ze zła i z lęku właśnie innych. No i nawet po śmierci starają się gdzieś właśnie tą energię uzyskiwać, bo dzięki niej po prostu czują się lepiej. Yy, daje im to satysfakcję i spełnienie jakby tych swoich takich bardzo prymitywnych i niskich potrzeb. I teraz właśnie, jeżeli to była ta druga sytuacja, to również gdybyś opanował lęk, to jestem pewien, że znalazłbyś sposób, żeby samemu poradzić sobie z tą tak zwaną małpą i również nie przejmować się tą istotą, która pojawiła się później w kapeluszu i właśnie w tym, w tym płaszczu. Bo tak naprawdę nikt i nic nie jest w stanie nas zniszczyć, 
poza ciałem fizycznym. To jest bardzo ważna informacja. To jest jak dekalog właśnie podróżnika OB. Nic i nic nie, nikt i nic nie jest w stanie nas zniszczyć. Naszego ciała, tego duchowego i fizycznego również przejąć. Nie spotkałem się z taką sytuacją, a żeby moje ciało zostało przejęte, kiedy byłem poza ciałem. Inaczej, w drugą stronę, wydaje mi się, że mnie udało się przejąć jakieś ciało tam, poza, poza ciałem, gdy byłem, ale wydaje mi się, że to był ten świat duchowy. To nie był jakiś świat tutaj ten fizyczny. Więc to też jest tak nie do końca powiedziane. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tu w tym świecie fizycznym jesteśmy w stanie przyjąć czyjeś ciało, kontrolować je za pomocą właśnie takich podróży. Myślę, że możemy wpływać na różne osoby. Właśnie poza ciałem możemy na przykład wejść do snu czyjejś osoby, pojawić się w tym śnie. Nie jesteśmy w stanie sprecyzować, kiedy to nastąpi, czy to nastąpi następnej nocy, ale na pewno nastąpi i na przykład coś podpowiedzieć albo właśnie wpłynąć mentalnie na daną osobę. Ale to też można za pomocą podróży mentalnych robić. Czy my to robimy? Na pewno jeżeli zaczniemy robić coś takiego negatywnie, wykorzystywać te, te rzeczy, żeby polepszyć jak gdyby nasze życie, na przykład nie wiem, w formie takiej bytowej, materialnej, no to Prędzej czy później sami jak gdyby no, zniszczymy gdzieś te nasze możliwości podróży, bo zostaniemy ograniczeni. Możemy wykorzystywać to w dobrym celu. Uzyskiwania informacji, poszerzania własnej świadomości, budowania siebie jako tej istoty bardziej świadomej, kierującej się w życiu właśnie miłością i dobrocią. Ale jeżeli skręcimy w tą złą, złą drogę, to ona jest bardzo krótka i ograniczona. Prędzej czy później ktoś przejmie nad nami kontrolę właśnie te lęki, strach, yy, istoty, które no, czekają tylko właśnie na takich e, kontrahentów, z którymi mogliby no, współpracować, ale to jest taka jednostronna współpraca moim zdaniem. Ona kończy się prędzej czy później właśnie mm, dużymi wpływami w życiu fizycznym również dla takiej osoby, która poszłaby taką drogą. W twoim wypa wypadku przede wszystkim opanować lęk. Iść za ciekawością. Dobra, nie udało się. Było coś takiego. Kurczę. Następnym razem spróbuję to opanować. Spróbuję zrobić coś takiego albo coś takiego. I krok Ale, po kroku. Sorry, wejdę ci w słowo, bo być może to była przygoda, jakieś byty się złożyły na to, żeby mnie wystraszyć, po to bym więcej nie wchodził w ten temat, mhm. ale miałem jeszcze kiedyś indziej też jakieś doświadczenie tego typu, znalazłem się przy jakimś portalu, przy czymś w rodzaju drzwi, po drugiej stronie był absolutnie inny świat, ja tam wystawiłem głowę, i obserwowałem to przez moment, ale wiedziałem, że jeśli kawałeczek dalej się posunę, to już nie będę mógł znaleźć drogi powrotnej i się wycofałem. Mm -hmm. Być może wtedy akurat no, straciłbym świadomość tutaj, czy w ogóle całą egzystencję i przeniósł się do świata, o którym nie miałem zielonego pojęcia. No nie wiem, ale to następna taka moja przygoda z tym mm, doświadczeniem. To pozwólcie, że ja coś dodam. Bo ja mam znajomych, którzy też podróżują poza ciałem. Jeden z moich znajomych opowiadał właśnie, że szedł sobie przez miasto, czasami latał, coś tam zburzył i nagle napotkał swojego dziadka. Kogoś to tak wyglądał, co się później okazało, bo po dłuższej rozmowie ten dziadek zaczął go gonić. I chłopak się tak mocno wystraszył, że po prostu uciekał, uciekał i w końcu udało mu się wrócić do ciała. Mówił, że okej, okay, że wrócił. Ale z drugiej strony była inna sytuacja, której doświadczył mój wujek. On też podróżował często wychodził. I pewnego dnia, słuchajcie, wrócił z pracy do domu, usiadł na kanapie, mówi, jestem zmęczony, walnę sobie drzemkę. A ciocia do niego mówi, tylko nie zapomnij się obudzić. I on faktycznie odpłynął, ale już się nie obudził. Pytanie, czy właśnie on nie zajrzał za te drzwi. Czy jest coś takiego? Czy można jednak nie wrócić? Hmm. No ciekawe przykłady. <śmiech> <śmiech> Powiem tak, no... <śmiech> Czy można nie wrócić? Nie da się odpowiedzieć w stu na to pytanie, bo my, kiedy jesteśmy poza ciałem, tak naprawdę równie dobrze w tym życiu też śmierć może przyjść nieoczekiwanie, może przyjść nagle, mogą być jakieś czynniki, to, które to spowodują, a może to być po prostu już niedomaganie naszego ciała, nie wiem, nagły atak serca, czy, czy cokolwiek, udar. Ale mm, będąc poza ciałem, faktycznie czasem możemy mieć takie wrażenie, że jesteśmy tak daleko albo jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni e, przestrzenią czy strukturą danej przestrzeni, że nie jesteśmy 
w stanie wrócić do ciała, prawda? Odkryć, czy, czy na, na powrót właśnie tą samą ścieżką gdzieś tam e, podreptać i, i wkleić się w to ciało. I jest taka również metoda, właśnie to jest to, słuchajcie, warto czerpać z innych podróżników, bo każdy z nas gdzieś tam, kiedy odkrywa ten świat niefizyczny, tak naprawdę prędzej czy później doświadczy bardzo podobnych yy, spraw, między innymi właśnie tego, o czym mówi Chris, no z wujkiem to akurat nie wiem, jak było, <śmiech> W każdym razie sam też miałem kilka razy takie sytuacje, w których wydawało mi się, że to no nie wrócę do ciała, nie ma szans, że już jest po prostu kilka godzin, kilka, e, kilka nawet e, kilkanaście godzin, nawet dni, bo to tam czas nie istnieje, tam on zupełnie inaczej płynie. To jest po prostu sekwencyjność, jak gdyby. Jedno zdarzenie, drugie zdarzenie, trzecie zdarzenie. Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę mija czasu, ale czasem wydaje nam, mamy tylko wrażenie, że jest dużo czasu, dużo czasu minęło, jesteśmy długo albo krótko. To jest jedyne, co udało mi się jak gdyby tak odkryć, jeżeli chodzi o czas. W każdym razie Robert Monroe dał taką ważną wskazówkę właśnie, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Sam kiedyś znalazł się w takiej sytuacji Skupcie się wtedy po prostu na palcu u stopy, duży palec u stopy i spróbujcie się na nim skupić, skoncentrować, opanować przede wszystkim strach i lęk, który wam mówi, że nie wrócicie i to jest już koniec, umrzecie, na pewno teraz już po prostu zostaniecie w tym obszarze. Skupcie się na palcu stopy, skupcie się, zacznijcie nim ruszać, zacznijcie ruszać i zawsze, zawsze to skutkuje tym, że prędzej czy później yy, faktycznie czujecie, jak ruszacie palcem i otwieracie oczy w swoim łóżku. Tak, to jest y, koło ratunkowe w takich sytuacjach. Polecam <śmiech> i to jest też y, taka informacja, że warto po prostu próbować, bo warto stosować metody innych u siebie, tak samo jak podróż na holu. Robert Monow 10 lat wychodził z ciała i był ciągle w tych samych obszarach. To było nudne. Uważał, że już nic więcej nie jest w stanie tam odkryć. I nagle po prostu była podróż na holu. W jakiś sposób zaczął się interesować tym, odkrył jak doprowadzić do takiej podróży i na przykład nie zajęło to tylko dwa lata dzięki temu, prawda, żeby znaleźć tą podróż na holu. Tak samo z tym palcem. Wiele razy uratowało mi to, jak gdyby właśnie, no czy uratowało, no pomogło mi w jakiś sposób i myślę, że jeżeli doświadczamy spontanicznie tego obej, jeżeli doświadczamy tylko kilka razy powiedzmy na jakiś tam okres swojego życia, to faktycznie ten lęk, te emocje, które temu towarzyszą mogą powodować, że no nie chcemy już tego powtarzać, ale jeżeli robimy to systematycznie, na przykład kilka razy w tygodniu albo kilka razy w miesiącu, to wtedy właśnie takie metody i stosowanie tych metod i uczenie się ich, utrwalanie ich powoduje, że czujemy się tam pewniej, Lęk spada na korzyść ciekawości i wtedy możemy naprawdę odkrywać wiele, wiele interesujących spraw. Po prostu mniej się boimy, a im mniej się boimy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie nas zniszczyć. Naprawdę byłem w obszarach, w których jest no, bardzo negatywnie, bardzo źle. Można powiedzieć, nazwać je jako piekło. Naprawdę. Różne. Okazuje się, że tych piekieł jest wiele, jeżeli to są oczywiście takie piekła. I tam są istoty, które faktycznie czerpią radość, przyjemność z, z dawania bólu i cierpienia innym. No, oczywiście to jest wymiar taki znacznie głębszy cierpienia i bólu, bo te istoty, które tam są dalej, wydaje im się bardzo często, że żyją fizycznie i ten ból faktycznie fizycznie mogą są w stanie odczuwać, a z drugiej strony jest bardzo dużo właśnie tego lęku i strachu, którym karmią się jednocześnie te istoty, które na jakimś ich stopniu rozumowania i hierarchii stoją wyżej. No, nie, nie badałem tego aż tak bardzo. Na początku, kiedy przypadkowo znalazłem się w takim obszarze, oczywiście był ogromny lęk, prawda? Co to za obszar? Ciemną mgła, jakieś załuki miasta i gdzieś w oddali zauważyłem jakąś istotę, która no, wyglądała jak człowiek, zbierała jakieś po prostu z jakiejś kupy czegoś, sterty czegoś, po prostu rozdzierała to po prostu i szukała czegoś jak gdyby. Zachowywała się bardzo prymitywnie jak zwierzę i w pewnym momencie przyglądając się tak właśnie z daleka, skupiając uwagę na niej, ona się odwróciła i wiedziałem wtedy, że mnie zauważyła i co się wtedy stało? Ogromnie się przestraszyłem, no bałem się, wiedziałem, że to zaraz mnie zaatakuje, że to jest moment i ona po prostu tu będzie i, i, i zacznie coś ze mną robić, prawda? No i tak się stało. 
w jednej chwili po prostu znalazła się obok mnie, złapała mnie, zaczęła mnie drapać, wbijać te pazury, bo no, to po prostu był jakby człowiek, ale jakby opętany człowiek, no straszna w ogóle twarz, to wszystko wyglądało okropnie. I właśnie w tym momencie jakaś cząstka mnie odnalazła ten spokój, który spowodował, że przestałem się bać. Zacząłem wtedy zdawać sobie sprawę, oczywiście cały czas to się wszystko działo, prawda, że nie czuję bólu, że ona mi nie sprawia bólu, że czuję tylko ten dotyk, czuję to wszystko, ale to, że ona mi wbija, że moje ciało astralne jak gdyby nie odczuwa bólu. Spokój był coraz większy, zacząłem skupiać się na sercu, zacząłem skupiać się na tym, co jest dobre, pozytywne i wytworzyłem w sobie jakby taką energię, no, można powiedzieć, takiej miłości. Kiedy już czułem, że jest dużo tej miłości we mnie, Uderzyłem tą energią właśnie w tą istotę i na pewien moment ta istota zmieniła się. To były ułamki sekund. Zobaczyłem w niej spokój, jakiś rodzaj zrozumienia. Przestała jak gdyby te, te, te swoje czynności takie wykonywać. Zobaczyłem, że w każdym z nas jest jednak coś, do czego możemy dotrzeć, prawda? Nawet jeżeli jesteśmy bardzo już upojeni złem. No, ale to był tylko moment i ona zaczęła jak gdyby robić wszystko od nowa, prawda? No i wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że no nie, nie jest w stanie mi zrobić niczego złego, po prostu złapałem ją, podniosłem ją do góry, no i tam unieruchomiłem ją na chwilę, żeby po prostu mieć czas, żeby się oddalić. Wbiłem jej po prostu coś w oko, prawda? Ona straciła wzrok i tam zaczęła się miotać i, no i oddaliłem się z tego obszaru spontanicznie się tam znalazłem. Właśnie podróż na holu i jakoś tak zerwałem się z tego holu i wpadłem właśnie w taką, w taką otchłań. I drugi raz, kiedy znalazłem się w takim podobnym obszarze, to już było świadome wejście w taki obszar. Po prostu poprosiłem jak gdyby to wyższe ja, żeby użyło mnie jako istoty, która może komuś pomóc. Bo w pewnym momencie moich podróży zdaję sobie sprawę, że ta ciekawość już jest mała. prawda? Już dużo rzeczy odkryłem, opisałem i stwierdziłem, że moim zadaniem jest pomagać tym istotom, które tam muszą tym wszystkim zawiadawiać, no, kierować w jakiś sposób. Więc zdałem sobie sprawę, że tylko osoby, które mają ciało fizyczne, są w stanie dotrzeć do pewnych istot, które są w tych obszarach bardzo zbłąkane, które po pierwsze nie zdają sobie sprawy na przykład tego, że nie żyją, a po drugie właśnie w jakiś sposób są opętane jak gdyby tym złem, czynieniem zła albo w ogóle taką negatywną energią. No i w pewien momencie w takich podróży właśnie moje ciało zniżyło się do jakiegoś obszaru, który również przypominał tak, 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 taki, no taki mroczny, oniryczny jakiś obszar, w którym były tłumy ludzi, które stały jak gdyby w kolejce do przepaści. I nad nimi byli inni ubrani w jakieś takie sadomasochistyczne kostiumy, biczowali ich, poganiali, krzyczeli. To było to takie przerażające, tak w oczach obserwatora, no horror, prawda? Ale kiedy już byłem bardzo świadomy, już to nie były takie spontaniczne podróże, no moja istota w ogóle przybierała taką świetlistą postać. Ja sobie zdaję sprawę, że te istoty nad nami, jak gdyby, które są na wyższym poziomie rozwoju, one są w stanie jak gdyby wykorzystywać nasze ciała astralne, żeby na przykład przybierać postać Jezusa na przykład. Kogoś, kto w, w, w kulturze, tradycji ludzkiej historii czynił dobro i dzięki temu jeszcze bardziej docierać do istot, które są gdzieś w takich obszarach zagubione. No i właśnie spuszczając się w ten obszar, wylądowałem obok, widziałem, że te istoty, które gdzieś kierują tym obszarem, one czują respekt i szacunek właśnie do mojej istoty. W ogóle nawet nie atakowały, wiedziały, okej, okay, dobra, chyba jest jakaś misja z góry, zostawiamy, dobra, a my tu robimy dalej swoje. No i e, spuszczono mnie właśnie w tę kolejkę, stanąłem w tej kolejce, i okazało się, poczułem taki jakiś impuls, że to jest istota, która stoi przede mną, że ona nie, w tym obszarze już swoje dokonała, że powinienem ją stąd wyciągnąć gdzieś w górę. No i, no i potem był cały szereg jakby czynności, uświadomienie jej, prawda, pokazanie jej, że już wystarczy, prawda, no takie za pomocą światła, tam takiej energii świetlistej dużo, dużo rzeczy można zrobić. Właśnie między innymi uświadamiać te istoty, które są bardzo nieświadome, które są ogarnięte obszarem, w którym się znajdują. No i wtedy, kiedy mi się to udało zrobić, wyciągnąłem ją do góry, 
Aha, jeszcze też udało mi się zejść na dół do tej przepaści, tam to w ogóle był już horror, ludzie konający, umierający i tak w kółko, bo oni umierali i znów rodzili się w tej kolejce na samym końcu i tak szli i tak całą wieczność mogli tam spędzać. Także tak, że takie obszary są i teraz właśnie opanowanie tego lęku powoduje, że my jesteśmy w stanie nawet do takiego obszaru zejść i nie bać się, ale do tego po prostu trzeba no, doświadczeń. Jeżeli spontanicznie doświadczymy obie Lęk może być przeogromny. Skąd bierze się ten lęk? Z, z prostej przyczyny. Jest to lęk, który jest zakodowany w naszych ciałach fizycznych. Lęk, który zawsze pojawia się w momencie śmierci fizycznego ciała. Jeżeli wierzymy w reinkarnację, no to tysiące wcieleń, które przechodzimy, każde kończy się śmiercią i zawsze gdzieś tam jest ten lęk przed tą śmiercią. I kiedy wychodzimy z ciała, no to to jest dokładnie ten sam lęk, lęk przed śmiercią. Tyle, że w tym wypadku możemy wrócić do tego ciała. Jak było z twoim wujkiem, Grzesiu, nie wiem. Może akurat przyszła pora na niego. No, czy nie wrócił? Może nie znał metody z palcem? Chris też nie znał, ale wrócił, prawda? Jak, Chris, wróciłeś z tego właśnie swojej podróży? Ja nie wchodziłem tam głębiej, po prostu... Aha, Jak właśnie, to było za tymi drzwiami. Powiedział takie mi, przeczucie. że jeśli tam wejdę, mogę nie wrócić i Właśnie. nie zdecydowałem się. Mhm. No może, może tak być, że jeszcze nie jesteśmy czasem gotowi. No Właśnie te metody, słuchajcie, to jest tak samo jak z malarstwem, jak z czymś, czego się uczymy w tym fizycznym życiu. Wystarczy pojąć pewne umiejętności, nauczyć się tego i wykorzystywać je potem w praktyce i na pewno przyniosą właśnie owoce w tym, między innymi, że opanowujemy bardziej lęk, strach, że możemy odkrywać więcej, eksplorować więcej i uzyskiwać więcej informacji nawet też i dostrajać się bardziej do obszarów niefizycznych, bo wiele osób mówi na przykład, że wychodzi z ciała i to jest bardzo płytkie i trudno im się skupić, bo zaraz czują, że coś ich ciągnie z powrotem. I tutaj brakuje jak gdyby właśnie tej umiejętności pogłębiania relaksacji, wejścia jeszcze w głębiej w ten obszar i dostrojenia się jeszcze bardziej, żeby ta faza była jeszcze głębsza. Można to zrobić bardzo prosto, wystarczy... Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, że już spłyca się faza, że zaraz nastąpi powrót do ciała, wystarczy wtedy właśnie w tym ciele astralnym zacząć pocierać na przykład ręce, spoglądać, zrobić taki test z rzeczywistości, dotykać tej przestrzeni, prawda, pocierać ją, żeby ją jeszcze bardziej poczuć, ściany, jakiekolwiek przedmioty i również oddychać. Można tam po prostu też oddychać, pogłębiać oddech. A nasze ciało, które leży gdzieś tam sobie w tym pokoju, ono też wtedy się bardziej uspokaja. No i przede wszystkim kontrola emocji też jest bardzo istotna, bo ekscytacja, euforia, to tak samo jak lęki, strach, mogą spowodować, że no wypadniemy z obszaru i wrócimy do ciała. Trochę ja się rozgadałem. Przepraszam. Troszeczkę Dobrze. zmienimy temat, ale dalej będziemy oczywiście przy podróżach astralnych. Wiele lat temu w moje ręce wpadły książki właśnie Roberta Monroe, i on w tych książkach opisywał podróże do przeszłości i do przyszłości. Ja tych książek nie byłem w stanie wtedy przeczytać, ponieważ nie znałem jeszcze angielskiego, one były po angielsku. I teraz jest pytanie do Ciebie, Rafał. Czy Ty podróżowałeś w przeszłość bądź w przyszłość? Czy jest to możliwe? Mhm. Tak, jest możliwe podróżowanie w przyszłość, ale tu no, trzeba znać tą metodę podróży in intencjonalnej, czyli najpierw wypowiadamy intencje, na przykład dzień przed tym, jak chcemy wyjść z ciała, mówimy sobie, kiedy wyjdę z ciała, zrobię to i to. No, y, proszę moje, ja tam, czy jak chcecie nazwać to coś, co nami kieruje, prosicie y, właśnie o pomoc, żeby pomogła nam dotrzeć do tam roku 2000, na przykład 200 albo tam któregoś, prawda? Y, I następnie, następnego dnia, kiedy przygotowujemy się do wyjścia z ciała, kładziemy się do tego łóżka, Znów powtarzamy tą intencję, kiedy uda nam się wyjść z ciała. Znów powtarzamy tą intencję i poddajemy się właśnie podróży na holu. I to mi tak łatwo wszystko mówić, prawda? No ale to nie jest wszystko takie proste. Od wyjścia z ciała, bo to, to jest bardzo trudne, wyjść z ciała świadomie, po właśnie podróż na holu, no to też nie jest takie proste wyjść z ciała i, i podróżować na holu, kiedy nie wiem w ogóle jak zacząć, prawda? Bo to, no to, to, to jest kwestia ćwiczeń. No, trzeba się tego po prostu nauczyć. W każdym razie, jeżeli nam się uda, to wtedy musimy ufać temu, podróż, temu naszemu przewodnikowi, że on doprowadzi nas do takiego obszaru. Czy jesteśmy w stanie to potwierdzić, że jesteśmy w przyszłości? No na przykład, jeżeli jesteśmy w niedalekiej przyszłości, no to możemy ewentualnie 
potwierdzić, kiedy ta przyszłość nastąpi już w naszej rzeczywistości, prawda? Czyli rodzaj takiej profetyzacji, takiego jasnowidzenia może nastąpić. Ale jeżeli na przykład moja podróż, jedna z takich najbardziej takich odległych w przyszłość, dotyczyła roku 2026, przepraszam, 2236, no to nie sposób mi jest to potwierdzić, prawda? Czy to rzeczywiście nastąpi, to co tam widziałem i czego doświadczyłem. Monroe doświadczył roku jeszcze dalszego, ponad 3000, kiedy już tam jak gdyby jest ukazany moment zakończenia jak gdyby tej fazy doskonalenia się dusz w tej obecnej formie, czyli tym zasiewie, który w tej chwili na ziemi jest. No i przygotowania gruntu na następny zasiew. To tak mówię trochę pejoratywnie, bo niektórzy mogą uważać, o zasiew, prawda, już jakaś teoria spiskowa się tu gdzieś otwiera, ale ja to bardzo pozytywnie odbieram, że to tak po prostu jest. No, no Ziemia służy właśnie ku temu, żeby doskonalić duszę, pozyskiwać z nich energię w pewien sposób, które wykorzystywane są w bardzo pozytywny sposób, między innymi w światach niefizycznych. Nie uważam, że stoi za tym jakaś zła, negatywna energia, która wszystko chce zniszczyć i wykorzystuje nas jako niewolników. To, to tak nie, nie patrzę na to w ten sposób. Podróże w przyszłość są możliwe, w przeszłość jak najbardziej regresja, czyli na przykład doświadczania tych naszych poprzednich żyć. Jak najbardziej to też dużo daje nam osobiście, prawda, w tym naszym fizycznym życiu. Otwiera nam wiele różnych takich informacji dotyczących naszego zachowania, związków karmicznych, pochodzenia pewnych osób, które są blisko nas, tych bardziej wrogich, tych bardziej bliskich. Dlaczego tak jest? No bardzo często to są historie, które toczą się od zarania dziejów. To ta podróż w przeszłość może nam wiele, wiele uświadomić. Tyle myślę. No dobrze, to skoro tak tutaj ładnie rozmawiamy o tym, co można spotkać, co można doświadczyć, to pytanie, jak z tego ciała wyjść? Hmm. Jak wyjść z ciała fizycznego? Yy... Jest oczywiście wiele takich różnych metod i, i szkół, które tam mówią o tym, yy... ale chyba najłatwiejszym, najłatwiejszą metodą takiego klasycznego OB jest znalezienie w, w, swoim, w, to, w swojej codzienności odkrycie w swoim ciele fizycznym takiego momentu, w którym jesteśmy na tyle zmęczeni, że ciało chce spać, a, ale umysł jest jeszcze na tyle pobudzony, rozbudzony, że jest w stanie utrzymać świadomość. Na ogół u większości ludzi ten moment pojawia się około godziny czwartej, piątej nad ranem i to jest taki naj, najwłaściwszy moment, żeby w ogóle próbować. Jeżeli już znajdziemy taki moment, to wtedy oczywiście musimy umieć zrelaksować ciało do takiego stanu martwego ciała. No i tutaj przydają się wszelkie praktyki jogi, jakieś sporty, które uprawiamy. No, umiejętność relaksacji, prawda, rozluźnienia ciała bardzo się tutaj przydaje. To też możemy ćwiczyć, możemy osiągać ten stan bardzo szybko, w kilka minut, a niektórym zajmie to nawet pół godziny opanowywanie właśnie wszelkich takich czynników, które gdzieś tam powodują, że ten relaks się niweczy, prawda, nie, mucha albo drapanie nosa, czyli kontrola ciała, to jest bardzo istotne, musimy się tego nauczyć, kontrola emocji, emocje przeszkadzają w pogłębianiu naszych podróży i eksploracji, one bardzo często powodują, że znajdujemy się nagle spontanicznie w obszarach, nawet w których nie chcemy się znaleźć, bo tam, poza Emocja, uczucie to wektor podróży. Bardzo często wystarczy sobie o czymś pomyśleć, niechcący. Jeżeli nasz umysł jest rozproszony, nagle znajdziemy się w obszarze, bo to jest jak adres, jak ident, do którego dążymy, wystarczy tylko podać myśl. I bardzo często nie chcemy czegoś takiego. Chcemy, żeby nasze podróże były ukierunkowane zgodnie z tym, co chcemy osiągnąć, a nie spontaniczne, nie takie chaotyczne, prawda? Chcemy, żeby były uporządkowane. Więc kontrola właśnie emocji, myśli, czyli testy na przykład w tej rzeczywistości, na przykład te mindfulness, prawda? Czyli wszelkiego rodzaju medytacje tu i teraz. Nie wiem, metody 
Eckarta Tolle można też stosować, czyli pogłębianie siebie w tej rzeczywistości może spowodować właśnie to, że tam bardziej siebie kontrolujemy, a jednocześnie też mogą częściej występować świadome sny, bo świadomy sen na przykład pojawia się wtedy, kiedy my uświadamiamy sobie, że jesteśmy w śnie, a im częściej przebywamy w tej rzeczywistości tu i teraz, tym bardziej właśnie ta świadomość tam może nastąpić, więc to też jest bardzo fajna metoda, którą warto stosować. I to wszystko, jeżeli już to opanujemy i kiedy położymy się do łóżka, zrelaksujemy to ciało, pogłębimy ten relaks, no to jesteśmy, można powiedzieć, odhaczamy pierwszy etap, prawda? I teraz następny etap to jest wizualizacja na przykład, na przykład kręcenie się wokół własnej osi, Czyli już musimy skupić się, bardzo mocno skoncentrować tylko na jednej rzeczy, prawda? I teraz jeżeli wizualizujemy sobie, że się kręcimy, zaczynamy odczuwać, że się kręcimy, ale jednocześnie kontrolujemy ciało, żeby ono też nie czuło, żeby te napięcia mięśniowe w ogóle nie występowały, to w pewnym momencie może nastąpić nagle takie oderwanie się od ciała i przewrócimy się i jesteśmy już obok łóżka, patrzymy, no, na łóżku leży ciało, my jesteśmy poza ciałem. Inną metodą jest na przykład wyobrażanie sobie, że się wspinamy po drabinie albo na przykład wyobrażanie sobie miejsca jakiegoś, które jest dobrze nam zapamiętane. Ja na przykład wyobrażam sobie, że stoję w kuchni, wizualizuję sobie, że stoję w kuchni, stoję w tej kuchni, stoję, dotykam tych przedmiotów, coraz bardziej czuję, że to jest namacalne i w pewnym momencie jestem w tej kuchni. Więc no jest różne, są różne metody, przede wszystkim właśnie takiej wizualizacji. I cały czas jest to oddychanie, ono jest pogłębione, ono jeszcze bardziej potęguje relaks. Relaksacja ciała, żeby tutaj też była jasność, dotyczy całego ciała. Od stóp, po czubek głowy, po cebulki włosów. Twarz rozluźniamy na samym końcu, zastawiamy czoło jako ostatni etap rozluźnienia. Potem jeszcze raz powtarzamy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest na pewno rozluźnione. No a potem dopiero następuje ta wizualizacja. Możemy też delikatnie sobie pozwolić na przyśnięcie na przykład. Dryfowanie pomiędzy stanem alfa i delta, prawda? Czyli lekkie przyśnięcie i ocknięcie się w poza. To też jest dobra metoda. No możemy zasnąć i po prostu obudzić się za dwie godziny już i nic z tego nie wyjdzie. Ale to jest też fajne, bo ćwiczyliśmy, prawda? Coś przećwiczyliśmy, czegoś się nauczyliśmy, więc nawet jeżeli nam się nie uda, to też daje nam jakieś umiejętności na przyszłość. No i co jeszcze? No a potem już szereg tych wszystkich metod, które stosujemy już w poza, żeby tam ewentualnie te nasze eksploracje były bardziej sprecyzowane. Także no jest tego naprawdę sporo. Yy, można się ewentualnie też, nie wiem, posiłkować książkami. Robert Monroe w swoich książkach ma taką metodę napisaną, ale ona jest bardzo trudna nigdy mi się nie udało jego metodą wyjść z ciała, bo on nie napisał właśnie tej kluczowej informacji, że ten moment w naszej codzienności, w tym naszym dniu jest kluczowy właśnie nad ranem. Metoda 4 plus 1, prawda? Czyli właśnie te 4 godziny snu, godzinne rozbudzenie, podczas którego można napić się jakiegoś napoju takiego pobudzającego, ale nie za dużo i powrót do łóżka. Na warsztatach jeszcze wykonujemy w tej chwili też takie energetyzujące ćwiczenie ale nie chcę też zdradzać wszystkiego, co się dzieje na warsztatach, także pozostawiam to taką nutką tajemnicy, żeby ewentualnie nie zdradzać może też innym, no, że te warsztaty to nie jest tak, tak, taka tradycyjna metoda książkowa, ale tak, tak właśnie coś, co sam u siebie odkryłem i wprowadzałem i, i posiłkuję się też informacjami innych, także zachęcam poszukiwać też jakiegoś nauczyciela, który gdzieś tam nas poprowadzi. Podróże mentalne, sam mogę polecić w Polsce organizowane przez Pawła Byczuka, podróże metodą Brusa Moena. Sam przeszedłem właśnie dwa etapy jak gdyby tutaj tego, tych warsztatów i, i przyznaję, że tutaj jeżeli chodzi o regresję w głąb, w cieleń i tak dalej, bardzo pomocna metoda. Takie podróże, które nam uświadamiają, kim jesteśmy, dlaczego tacy jesteśmy. No tutaj odkryjemy te tajemnice bez konieczności wychodzenia z ciała, które jest bardzo, bardzo trudną metodą. Hmm. Zapomniałem, jakie było pytanie. Jak wyjść z ciała, prawda? No to chyba, chyba tak, jakoś tak. 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 Ale a propos warsztatów, bo zacząłeś mówić o warsztatach. Gdzie i kiedy najbliższe? No najbliższe warsztaty są w listopadzie, ale tu już nie ma jak gdyby miejsc i 
Nie wiem, kiedy będą następne. Myślę, że gdzieś wiosną. Myślę, że gdzieś wiosną. To jest tak, że te warsztaty też się rozwijają, bo na przykład na pewnych warsztatach widzę po rezultatach, co można by było jeszcze poprawić, co zmienić i to już na następnych się pojawia. Staram się, żeby te metody były jeszcze bardziej przystępne i jeszcze bardziej skutkowały no, jakimiś realnymi doświadczeniami. Czy wychodzą ludzie na takich warsztatach z ciała, tak tradycyjnie? Wychodzą. Procentowo to jest różnie. Raz wychodzi jedna osoba na 12, prawda? Albo wychodzi dwójka. Ostatnio zdarzyło się, że aż trzy osoby wyszły tego samego dnia, tej samej nocy właśnie. Tyle, że w tym wypadku mi się też udało wyjść, bo to nie jest tak, że ja na warsztatach też wychodzę każdego dnia, każdej nocy z tego ciała. No i pomogłem jak gdyby tym osobom wyjść, prawda? Odszukałem je i, i tam wyciągałem ich z, te, z tego ciała, no i faktycznie trzy osoby wyszły. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby nikt nie opuścił ciała, także to też jest jakaś pozytywna informacja. Te warsztaty to nie dotyczą tylko po, po takiego tradycyjnego OB, ale również tam są te metody takie podróży mentalnych, które są opisywane w moich książkach. Także są kompleksowe, można powiedzieć, warsztaty, nie tylko uczące metody, ale to są warsztaty rozwoju duchowego. Moim zdaniem ludzie, i takie dostaję też opinie, no, odczuwają jak gdyby zdecydowanie głębiej tą rzeczywistość, w której się znajdujemy. Po prostu bardziej rozumie, rozumieją, czym są, jaki jest ich cel, dokąd zmierzają. I, i, I taki jest mój cel właśnie, organizowania tego typu warsztatów. A książki twoje gdzie można kupić? Moje książki są dostępne, wystarczy wpisać w wyszukiwarce po prostu Rafał Nieradzik poza ciałem fizycznym. Są dostępne na Allegro, no i w zasadzie chyba tylko na Allegro. W tej chwili tylko na Allegro. Sam wszystkie książki wydałem swoim sumptem, więc de facto chciałem być jak bardziej takim niezależnym autorem, żeby... Nie było jakichkolwiek negatywnych tam konotacji, prawda, z wydawnictwami, które różnie potem robią, inaczej promują. Ja tych książek jakoś nie promuję, one same jakby się sprzedają. Nie zależy mi też na jakiejś wyjątkowo wielkiej sprzedaży, na jakiejś rozgłosie. Tak jak zresztą sam wiesz, jeżeli ktoś się zgłosi, to otwarcie po prostu jestem chętny na rozmowy, ale gdzieś tam nie dążę uparcie, żeby się pojawić w jakiejś telewizji. Nie, ja mam swoje życie, prawda, też się rozwijam w tym życiu i chcę osiągnąć ten swój cel, a jednocześnie przekazywać te różnego typu informacje, którymi się no, chętnie dzielę. Dobrze. Jest jakieś pytania do naszego gościa? Nie, myślę, że dowiedziałem się wszystkiego, co mógłbym się dowiedzieć. Chyba dużo treści, informacji popłynęło dzisiaj. Mega treściwa rozmowa, ale zanim ją zakończymy, to ja będę miał do Ciebie, Rafał, jeszcze takie pytanie na szóstkę. My sobie ten temat poruszaliśmy bardziej prywatnie, bo ja mam w głowie taką wizję, słuchaj, ażeby otworzyć oczy tym ludziom, którzy nie widzą. Zarówno tym, którzy nie widzą od urodzenia, jak i tym, którzy gdzieś utracili wzrok po prostu w czasie swojej wędrówki. No i ten projekt polega na tym, ażeby połączyć prawo przyciągania z metodą OB, czyli uczymy ludzi wyjścia z ciała, żeby istota mogła sobie zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość. Oczywiście te osoby, które już wcześniej widziały świat i z powodów medycznych straciły wzrok, one będą miały łatwiej, ale ucząc najpierw tej metody właśnie OB i później połączyć to z wizualizacjami, czyli z prawem przyciągania, mi się wydaje, że człowiek może odzyskać wzrok. Co ty o tym sądzisz? Hmm. Akurat jeżeli chodzi o, te, o ten jakby no cud odzyskania wzroku, to trudno mi to tak jednoznacznie określić, czy tam ocenić, że tak, jak najbardziej jest to, jest to możliwe. Myślę, że zdarzą się oczywiście osoby, które osiągnąć mogą taki stan, wszystko zależne jest od skupienia tej energii i tego wysiłku, determinacji w osiągnięciu tego celu, bo tak jak powiedziałeś, prawo przyciągania jak najbardziej działa, tylko jeżeli w trakcie 
wizualizacji jakiegoś celu, pojawiają się jakieś takie przeszkody, myśli, które gdzieś nas no niestety odwracają bokiem albo powodują, że ta ścieżka jest dłuższa, no to tym bardziej ten cel oddala się od nas, więc no, trzeba przede wszystkim być takim bardzo zdeterminowanym, pewnym tego, że się to osiągnie. No, jest wiele przypadków osób, które uzyskują uzdrowienia z chorób nieuleczalnie chorób, o chorych właśnie za pomocą właśnie wiary, prawda, siły przyciągania tego, że chcą się wyleczyć, chcą być zdrowi. Energia ma właściwości lecznicze w ciało fizyczne, można ingerować. I pytałem tutaj też osoby, które są wykształcone tutaj w kierunku właśnie pracy z osobami niewidomymi i okazało się, że to wcale nie jest takie trudne, żeby właśnie takie osoby doświadczały czegoś, co z naszego punktu widzenia wydaje się może nie, że nieosiągalne, ale zdecydowanie trudne ze względu na to, że nie mają jak symboli odniesienia tego, co mogą zobaczyć. I tutaj się okazuje, że te osoby nie mają z tym problemu, żeby sobie coś wyobrazić. Mają wyobraźnię, mają bardzo tą wyobraźnię plastyczną, potrafią sobie wyobrażać różne przedmioty za pomocą tego dotyku i kształtu, który gdzieś tam za pomocą właśnie dotyku odbierają, więc myślę, że również wizualizacje są możliwe w przypadku osób niewidomych i no, trzeba by było znaleźć osobę, która by gdzieś spróbowała różnych metod i, i potwierdziła właśnie nasze oczekiwania, że można wyjść i co zobaczyła. No, myślę, że jedyny problem byłby z tym, żeby ta osoba potem się nie zagubiła w tych dwóch światach, prawda, odbieraniu tego, co prawdziwe w tej rzeczywistości, a co prawdziwe w tamtej. Bo hmm, powracając do ciała, czy ona będzie w pełni świadoma, że tamten świat zostawiła za sobą, czy że ten świat nadal jest z nią, prawda? Czy może nastąpiłyby jakieś yy, takie głębsze spektrum tego komunikowania się z tamtym światem? Trudno mi powiedzieć. Czy takie osoby są, yy, yy, mają większe zdolności parapsychiczne, jeżeli by otworzyły się na ten świat? No nie wiem, właśnie to jest to. Musiałby być śmiałek, który by się ośmielił, prawda, i, i, i spróbował. Jeżeli masz takie osoby gdzieś w swoim gronie, mm, no mogę obiecać, że mogę pomóc takiej osobie w jakimś sensie tam oczywiście poprowadzić ją, nauczyć i, i sprowo, spróbowalibyśmy na tej osobie, jeżeli oczywiście znajdziesz taką chętną osobę do tego typu praktyki. No, trzeba by było wymyśleć jakiś sposób, żeby to jakoś zrobić tu tak w jakimś harmonogramie, ale myślę, że jest to możliwe, tak. To dziękuję Ci za tę odpowiedź. Jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca i nie ukrywam, że myślę, z biegiem czasu znajdziemy taką osobę i wdrożymy ten projekt do życia, bo warto. Jeśli uda się odratować jedną osobę, to myślę, że później uda się odratować mnóstwo takich istot, no i na tym właściwie powinniśmy się skupić, żeby wnosić wartość do życia nie tylko naszego, ale także do życia innych ludzi i całego świata. Rafał, dziękujemy Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Tobie, Chris, również bardzo dziękuję. Dzięki. Myślę, dziękuję że serdecznie. Mi... No i jest mi trochę przykro, bo się nie dowiedziałem niczego na temat tego, tej śmierci klinicznej właśnie. Tyle materiałów jest, a jak będziesz chciał, możemy sobie pozwolić na rozmowę i albo na nowe nagranie i wtedy już poświęcimy to połączeniu śmierci klinicznej z AOB. Myślę, że tak, Oczywiście. byłoby to bardzo ciekawe. No to Grzesiu, jeśli będzie taka twoja wola, zorganizuj takie nagranie kiedyś. Bardzo chętnie. Pytanie, czy nie macie na przykład czasu, żeby zorganizować je w niedalekiej przyszłości? Jak już jesteśmy, możemy Działaj, ustalić. No. A to może A, poza tak. anteną. Tak, tak, jak najbardziej. Dobrze. Rafał, czego można ci życzyć na sam koniec? Hmm. Czego można mi życzyć? Nie wiem. <śmiech> Powiem wam szczerze, że naprawdę się tak... Yy, niczego mi w życiu nie brakuje. O, powiem tak, jeżeli chodzi o moje życie, ono jest bardzo spełnione. Odkąd właśnie idę tą drogą, yy, no jest, można powiedzieć, rodzaj magii, pojawianie się osób, przyciąganie, tak jak mówisz. Zresztą ty jesteś autorem książki na ten temat, więc doskonale zdajesz sobie sprawę, jak to działa. Jeżeli pojawia się jakaś ciekawa myśl, prawda, o, chciałbym się dowiedzieć tego i tamtego, wystarczy kilka miesięcy czasem i już pojawia się osoba, która bardzo precyzyjny sposób potrafi mi to wyjaśnić. 
ja mogę wam ewentualnie życzyć, może nie tu, Chris i Grzesiu oczywiście jak najbardziej też z całego serca wam to, tego życzę, ale słuchaczom, nie bójcie się po prostu i realizujcie się w tym życiu. Jeżeli czujecie, że coś macie zrobić, zróbcie to i nie traćcie czasu, bo może nie jest tak, że mamy tylko jedno życie na zrealizowanie tego wszystkiego, co chcemy zrobić, ale na pewno nie warto tracić tego życia, żeby tego nie zrobić. I to jest moja taka wskazówka dla was wszystkich. Panie, no to cóż, to... Myślę, że możemy kończyć. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami. Tobie, Rafał, Tobie również, Chris i wszystkim Wam z tego miejsca życzę wszystkiego, co najlepsze oraz jak najwięcej uśmiechu na twarzy. No i myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Cześć.